देखें ये कि श्री राम ने जो कुछ किया उसको वास्तविक अर्थ जो है वास्तविक समाज में जो परिवर्तन है वो श्री भरत के द्वारा होता है संक्षेप में ही सारी बातें सूत्र के रूप में ही कही जा सकती हैं आप यह देखेंगे कि श्री भरत जब सारे समाज को लेकर चित्रकूट जाते हैं तो उस यात्रा का उद्देश्य क्या है भगवान श्री राम की यात्रा पहले अयोध्या से चित्रकूट चित्रकूट से दंड कारण्य दंड कारण्य से लंका और लंका से अयोध्या और श्री भरत की यात्रा अयोध्या से चित्रकूट चित्रकूट से फिर अयोध्या इस यात्रा का एक आध्यात्मिक साधनात्मक क्रम है इसी रूप में ही वस्तुतः राम राज्य की स्थापना उस युग में संपन्न हुई थी और उसके लिए वो स्वामी जी ने बड़े काव्य के रूप में भी दार्शनिक रूप में भी कुछ सूत्र दिए मैं आशा करता हूं कि आप उसको थोड़ा शुष्क होने पर भी उसे पूरी एकाग्रता से सुनेंगे गोस्वामी जी एक तो भावनात्मक बात कहते हैं कि भाई श्री भरत श्री राम के पीछे गए तो यूं भी उसकी व्याख्या की जा सकती है कि जैसे कोई श्रेष्ठ हो तो उसके पीछे पीछे हम चलते हैं भगवान श्री राम के पीछे श्री भरत चले यह स्वाभाविक है पर गोस्वामी जी इसको दूसरा ही रूप दे देते हैं क्या कि जैसे कोई महापुरुष आने वाला हो संत आने वाला हो विशिष्ट व्यक्ति आने वाला हो तो प्रचार किया जाता है तो वो महापुरुष आ रहे हैं संत आ रहे हैं वो विद्वान आ रहे हैं आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उनसे लाभ लीजिए भगवान राम आगे आगे क्यों गए प्रचार करते चल रहे थे कि जो संत है वो बाद में आ रहा है आप लोग उससे लाभ लीजिएगा श्री भरत के आगे आगे जैसा प्रचार प्रभु ने श्री भरत का किया बस एक ही कार्य पूरी यात्रा में भरत का ही प्रचार कर रहे हैं अगर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में ठहरे तो महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत से कहा कि भरत श्री राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं वो कोई केवल शब्द का विषय नहीं मैंने अपनी कुटिया के बगल में ही उनको आवास रहने के लिए निवेदन किया था वही रुके थे तो मैं आशा करता था कि श्री राम बन यात्रा से थके होंगे जल्दी सो जाएंगे पर मैंने देखा कि वो तो पूरी रात जागते हुए कथा कह रहे थे किसकी कथा श्री भरत से मर्ष भरद्वाज कहते हैं तब मुझे पता चला कि लखन राम सीत ही अति प्रीति निशि सब तुम ही सराहत भी थी केवल रात्रि भर तुम्हारा ही गुण गाते रहे क्यों जिससे प्रचार मुनि जी से सीधे कैसे कहें जब कथा सुनेंगे कि राम कथा कह रहे हैं तो महर्षि भरद्वाज चकित हो गए और श्री भरत से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भरत आज मैंने अनुभव किया मैंने श्री राम लक्ष्मण सीता के दर्शन के बाद यह मान लिया था कि अब कुछ पाना शेष नहीं पर अब मैं ये समझ गया कि सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम से दर्शन पावा पर अब तुम्हें देखने के बाद मैं स्वीकार करता हूं कि तई फल कर फल दर्श तुम्हारा उनके दर्शन का भी फल तुम्हारा दर्शन है और वह वाक्य कह दिया जो किसी के लिए कहना संभव नहीं तीर्थराज प्रयाग में जाकर के यात्री धन्य होता है पर महर्षि भरद्वाज कहते भरत तुम्हारे आगमन से प्रयाग धन्य हो गया प्रयाग प्रयाग बन गया श्री भरत से उन्होंने यही कहा कि तेई फल कर फल दर्श तुम्हारा सहित तो प्रयाग सुभाग हमारा मेरा भाग्य है इस तीर्थ का सौभाग्य है कि जो तुम्हारा आगमन हुआ और वही संध्या केवट ने भी यही कहा श्री भरत से उस दिन मैंने कुछ सैया बिछा दिया सिंशुपा वृक्ष के नीचे 
लेकिन तेही रात पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहन राउरी जहां जाते हैं दिन में कथा रात में कथा श्री भरत का प्रचार क्या है तात्पर्य अब उसके अंतरंग अर्थ पर दृष्टि डालें वस्तुतः समस्या यह नहीं है कि क्या अच्छा है क्या होना चाहिए समस्या यह है कि सब कुछ जानते हुए भी वह जीवन में क्यों नहीं होता और रोही रामराज्य की स्थापना का मूल तत्व जिसके विषय में गोस्वामी जी ने उसको एक और ऊंचा अर्थ दिया और वह यह है उनसे पूछा गया अच्छा श्री राम का दर्शन पहले हुआ और श्री भरत का दर्शन बाद में हुआ तो दोनों के दर्शन के फल में कोई अंतर था था क्या जिन चित प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद योग जिन लोगों को प्रभु ने देख लिया या जिन्होंने प्रभु को देख लिया उनको मुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया तो अब क्या बचा तब गोस्वामी जी कहते हैं कि ना एक वस्तु बची हुई थी और उसके लिए श्री भरत के दर्शन की आवश्यकता थी और वह सूत्र यह है कि वह सत्य जो तात्विक है कि सारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है सर्वव्यापी है लेकिन मनुष्य के व्यवहार में मनुष्य के मन में मनुष्य के जीवन में ऐसा तो कुछ नहीं लगता और तब उसका दृष्टांत यू दे कि जैसे कोई आपके सामने छप्पन प्रकार का व्यंजन परोस दे और एक से एक बढ़कर के स्वादिष्ट व्यंजन हो पर आपका पेट खराब हो आपको अजीर्ण हो मंदाग्नि हो आपको भूख न लगती हो वस्तु न पचती हो तो क्या होगा थाली आपके सामने रखेगी और आप सोचेंगे कि क्या करें मैं इसको पचाने में ग्रहण करने में असमर्थ हूं अनेक लोगों के जीवन में होता है जिनके पास बड़ी समृद्धि है पर शरीर में ऐसा रोग हो गया है कि वो बेचारे चाहे जितनी अच्छी वस्तु हो उन्हें तो उबला ही खाना पड़ेगा कौन हो तो उन व्यंजनों से भी अगर अपने जीवन की रक्षा करनी है तो स्वाद से भी बचना होगा इसका सूत्र दिया श्री भरत ने समस्या केवल बाहर नहीं समस्या का मूल उत्स जो है वह भीतर और भीतर क्या है कि मानो मुक्ति का व्यंजन परोसा हुआ है लेकिन आप उसको उस अंतरंग अर्थ में विचार करके देखिए हम साक्षात ईश्वर अयोध्या जैसा पवित्र नगर जहां धर्मात्मा महाराज दशरथ का राज्य ज्ञानी महाराज भक्त महाराज श्री दशरथ का राज्य और स्वयं साक्षात ईश्वर ही जहां अवतरित हुआ लेकिन राम राज्य क्यों नहीं बन पाए महाराज दशरथ तो बनाने के लिए बेचैन थे सारी प्रजा जो है उसके लिए उत्सुक थी और तब तो वह सूत्र है कि मानो अब क्यों जरा व्यवहारिक अर्थों में सोचिए कि राम राज्य में क्या कोई कमी रह गई थी क्या महाराज दशरथ का संकल्प था गुरु वशिष्ठ का समर्थन था सारे प्रजा की इच्छा थी क्यों नहीं बना और इसका उत्तर है कि आप जरा उलट के सोचिए कि अगर श्री भरत वहां होते तो जो कुछ हुआ वो होता क्या तब तो राम राज्य दूसरे दिन बन ही जाता और उसको आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो ईश्वर के होते हुए भी जब तक संत नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं बने श्री राम साक्षात ज्ञान है और श्री भरत मूर्तिमान प्रेम ज्ञान अखंड एक सीतावर ज्ञान परिवर्तन नहीं करता सत्य का साक्षात्कार कराता ज्ञान का प्रतीक है प्रकाश प्रकाश कुछ बदलाव नहीं लाता 
प्रकाश है इसका काम न हम बदल गए न आप बदल गए न शक्लें बदल गई न व्यक्ति बदल गया केवल प्रकाश में हम सब एक दूसरे को सही सही देख रहे हैं प्रभु है साक्षात ज्ञान ज्ञान के द्वारा महान उपलब्धि होती है किंतु परिवर्तन जीवन में कैसे होता परिवर्तन जब भी होगा तो ज्ञान से नहीं होता इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान बड़े बड़े ज्ञानवान उनकी वाणी में वो देखा ही देता है कि बड़ी ऊंचाई है पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं मानो वह सूत्र जो दिया गया वह ग्रहण करने योग्य है 